Всем привет! Сегодня я хочу поделиться очень крутой и очень эффективной тренировкой на все тело. Для поддержания стройной и красивой фигуры нужно работать на различные участки тела. И я собрала для вас свои самые любимые и самые эффективные упражнения. Из инвентаря нам понадобится вот такая вот гантеля, то есть дополнительный вес. У меня здесь 5 килограмм. Если у вас нет никакого дополнительного веса, просто возьмите бутылку с водой. Также нам понадобится очень устойчивый стул для одного из упражнений. Надевайте спортивную форму, обязательно надевайте кроссовки. Берите стакан воды, потому что тренировка будет очень жаркая. И включайте классную музыку, и давайте начинать. Все, поехали. Начинаем мы, конечно же, с разминки. Делаем вращение головы сначала в одну сторону, полный оборот головы, и в другую сторону. Наклон головы вправо. Помогаем рукой. Можно понаклонять голову вперед, назад. В другую сторону. Немножко помогаем рукой. Наклон головы вперед. Руки скрещиваем на затылке, создаем небольшое давление, наклоняем голову назад и возвращаемся в правую сторону, в левую сторону, в правую, в левую. Делаем глубокий вдох, тянемся руками вверх и на выдохе наклоняемся в правую сторону. Растягиваем левую сторону, левый бок. И поднимаемся. Делаем вдох, тянемся руками вверх. На выдохе наклон в левую сторону. Растягиваем правый бок. И возвращаемся. Ставим руки под поясницу, делаем наклон назад. Растягиваем поясницу, позвоночник. И возвращаемся. Глубокий вдох, тянемся руками вверх и на выдохе наклон вперед. Головой можно покачать, расслабляем шею, расслабляем шейный отдел позвоночника. Стараемся тянуться к полу, колени прямые, спину не округляем слишком сильно и поднимаемся. Вращение плечами назад, вперед. Полный оборот руками вперед и назад. Вращение грудной клетки в одну сторону, в другую сторону. Сгибаем ногу в колени. Вращаем сначала тоже в одну сторону, затем в другую сторону. Вращение голенем. Разминаем наш коленный сустав. Так как скоро мы будем делать приседания, вращение стопы тоже в одну сторону, в другую сторону. Беремся за ногу, заводим ее назад, растягиваем коленный сустав. Создаем небольшое давление, колено остается на уровне рядом с другим коленом. Почувствуйте это растяжение. То же самое на другую ногу. Сгибаем ногу в колени, вращение. Назад, вперед, вращение голени в одну сторону, в другую сторону, вращение стопы в одну сторону, в другую. Также перехватываемся сзади, растягиваем коленный сустав. Не тяните слишком сильно, с коленями нужно быть аккуратным. И опускаем. Разминаем стопы. Пошагаем немножко вперед. Ну что, переходим к нашему первому упражнению. Это приседание. Я беру свой дополнительный вес. Если у вас его нет, берите, что у вас есть. Если нет, просто выполняйте все со своим весом. Я кладу вот такую подушку, чтобы было не слишком больно так как я вес ставлю на плечи. И делаем мы приседания 15 повторений. 
У нас будет 15 повторений, 3 подхода, приседаний. Нужно во время приседаний ощущать, как работают именно ваши ягодицы. То есть сначала мы делаем наклон, и в этот момент мы ощущаем, как напрягаются у нас ягодицы. И приседаем. В то время как мы приседаем и встаем обратно, мы, приседаем, мы поднимаемся именно за счет ягодиц. То есть вот в этом положении почувствуйте, как ягодицы напрягаются, и ими подталкивайтесь вверх. И именно так вы во время приседаний будете качать ягодицы, а не вот эти мышцы ног. Итак, поехали. 15 повторений. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Отлично. Убираем нашу подушку и сразу же не отдыхая, у нас будет очень мало перерывов, мы работаем теперь на руки. У нас будет упражнение из вот такого положения, то есть вес у нас находится сзади, и мы поднимаем его вверх. Работает у нас задняя, точнее нижняя поверхность наших рук, то есть вот эти мышцы, чтобы здесь не висели у нас такие, такая кожа, мы должны работать на эти мышцы. И выполняем 15 повторений. Поехали. Раз, два, три. Пресс у нас напряжен, ягодицы поджаты. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чувствуете, как работают именно те мышцы. 12, 13, 14 и последний раз. 15. Здесь же. Не отдыхаем слишком долго. Второй подход наших приседаний. Опять подушку я подкладываю для того, чтобы было удобнее держать вес на плечах. Поехали, 15 повторений. Раз, два. Не забываем, мы приседаем ягодицами. Три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Работаем ягодицами. Еще пять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Убираем нашу подушечку. Второй подход. Упражнение на руки, на нижнюю поверхность мышц. Поехали. 15 повторений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У меня уже руки горят. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15. Фух. Надеюсь, у вас уже тоже мышцы разогрелись. Работаем мы сегодня хорошенько над всем телом. На руки тоже нужно всегда обращать внимание. Итак, третий подход. Приседаний. Кладем вес на плечи. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ягодицы тоже уже работают, уже разогрелись. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 
14 и последний раз 15 Фу. кладем наш вес на пол небольшой перерыв можно немножко побить воды надеюсь вы тоже чувствуете как уже разогрелись мышцы ног мышцы рук мы работаем с вами не только на одну какую-то группу мышц мы будем прорабатывать все тело и а, девушки обычно забывают работать на свои руки но красивые рельефные руки это это тоже очень и очень важно поэтому не забывайте делать упражнения на руки тоже итак переходим к следующему нашему упражнению это у нас будут выпады многие не любят это упражнение но оно очень эффективное как раз для ягодиц для красивых ног оно выполняется таким образом исходное положение мы стоим ровно во время выпада у нас должна быть э, и нога та которая впереди под углом 90 градусов и вторая нога тоже создает угол 90 градусов коленом мы не касаемся пола то есть у нас ровно 90 градусов и возвращаемся обратно и так мы меняем ноги и делаем 15 повторений тоже у нас будет три подхода и между ними мы поработаем на руки поехали вес опять же мы кладем на плечи и поехали 15 повторений раз два три четыре чем дальше шагаете тем лучше 5 6 7 8 90 градусов у нас ноги 9 10 11 12 13 14 и 15 отлично теперь теперь какое упражнение у нас на руки мы будем работать на наши бицепсы мы вес у нас находится вот так вот снизу и упражнение такое мы сгибаем руки в локтях и подносим вес к себе здесь нужно работать медленно осознанно то есть чувствовать свои мышцы и только так вы сможете их проработать поехали раз два чем медленнее мы работаем тем больше напрягаются мышцы 3 4 ягодицы поджаты пресс напряжен 5 6 7. старайтесь локти не заводить за тело то есть локти у нас немножко выдвинуты вперед 9 10 11 12 13 14 и 15 Снова выпады у нас будут второй подход вес опять кладем на плечи
которую я попросила вас заранее подготовить в начале видео. У нас будет одно из моих любимых, тоже очень активных упражнений. Берем наш стул, ставим его желательно на коврик, чтобы ничего нигде не скользило. И упражнение у нас будет такое. То есть мы встаем на, на стул одной ногой, а второй ногой мы тянемся коленом к груди. Затем опускаем эту ногу и меняем то же самое. Наступаем одной ногой, второй ногой тянемся к груди. Меня, наверное, будет не совсем видно в кадре, но я надеюсь, вы поняли технику. Поехали, 15 повторений. Раз, колено к груди. Меняем ногу. Два. Меняем. Три. Четыре. Спину старайтесь держать ровно. Пять. Шесть. Семь. Подниматься на стул старайтесь тоже ягодицами. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Еще два. 14 и 15. Ух, отлично разогревает это упражнение. Это больше из категории кардио, потому что это практически подъем по лестнице на поднятие на вот такой стул. И как обычно, между подходами мы работаем на наши красивые руки. Упражнение следующее такое. Мы будем выводить руки из-за головы, то есть исходное положение у нас, вес находится за головой, и мы поднимаем его вверх над собой, над головой. Поехали, 15 повторений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Опускаем. Кладем вес в сторону. Второй подход нашего упражнения со стулом. Здесь мы работаем без веса. Поехали. Пятнадцать повторений. Раз. Меняем ногу. Два. Колено к груди. Три. Четыре. Спина ровная. Пять. Руки держим за головой. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще пять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, еще два, четырнадцать и пятнадцать. Восстанавливаем дыхание. Отлично работаем. Мышцы разогреваются, работают. Чувствуете небольшое потряхивание. Это хорошо. Берем наш вес. И выполняем упражнение на руки. Заводим наш вес за голову и поднимаем вверх. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15. Фу. Руки у меня устают гораздо быстрее, чем ноги. Именно поэтому я стараюсь на них всегда работать, чтобы укреплять их, чтобы они становились сильнее. Давайте последний подход нашего упражнения со стулом. 15 повторений. Поехали. Раз, 
Два. Колено к груди. Три. Четыре. Пять. Руки держим за головой. Шесть. Семь. Работаем ягодицами. Восемь. Девять. Десять. 11, еще 4, 12, 13, 14 и последний, 15. Закончили со стулом, отставляем его в сторону, восстанавливаем дыхание, вдох, тянемся руками вверх, выдох, опускаем, вдох, выдох. Вдох, выдох. Так, я надеюсь, меня будет хорошо сейчас видно и слышно. Немножко изменила ракурс. Так, мы теперь а, выполняем все упражнения на коврике. Мы ложимся на спину, работаем сейчас на ягодицы. Берем наш вес, тоже на подушечку кладем его сюда. Ложимся на коврик. Сгибаем ноги в коленях, ставим на ширине плеч, аккуратно придерживаем вес и встаем в ягодичный мостик. В этот момент у нас напряжены именно ягодицы вот в этом месте. То есть мы держимся не задней поверхностью ног, она, конечно, тоже работает, но основная работа мышц у нас идет на ягодицы. Поехали, 15 повторений. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Чувствуете, как работают ягодицы. Тринадцать, еще два, четырнадцать, пятнадцать. Задержались. Сводим колени. Раз. Два, три, четыре, пять, держим, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опускаем. Отставляем вес в сторону. И теперь поработаем на пресс. У нас будут скручивания. А нет, вес нам все-таки нужен. Берем его обратно. Скручивание у нас будет как раз таки с весом. 20 повторений. Поехали. Поднимаемся полностью и опускаемся. Это одно повторение. Два. Три. За счет веса идет дополнительная нагрузка. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9. Чем ближе вес находится к груди, тем сильнее нагрузка. 10. 11. 12. Не сдаемся, делаем до конца. 13. 14. 15. 16. Еще 4. 17. 18, 19 и последний раз 20. Отлично, молодцы. Теперь возвращаемся к ягодичному мостику. У нас второй подход. Кладем вес, ложимся на спину и 15 повторений. Поехали. Раз, два. Старайтесь подниматься максимально высоко. Три, четыре, пять. Верхние точки фиксируемся ягодицами. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Касаемся коленями. Раз, два, три, четыре, пять, 
два, три, четыре, держимся, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять, опускаемся, отставляем вес в сторону, теперь у нас будут скручивания, э, точнее не скручивания, а складочка, то есть у нас поднимаются одновременно и руки, и ноги вот так, до вот такого положения. И делаем мы 15 повторений. Поехали. Раз, два, три, четыре. Работаем прессом. Пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, еще четыре, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Отлично. Последний подход нашего ягодичного мостика. К этому времени ваши ягодицы уже должны гореть. Опускаемся на коврик. Кладем наш вес и поехали. 15 повторений. Раз, два, три, четыре, пять. В верхней точке напрягаем ягодицы. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, еще три, тринадцать. 14, 15. Задержались. Касаемся коленями. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не провисаем. Семь, восемь, девять, десять. Отлично. Теперь упражнение на нижний пресс. Мы поднимаем ноги до уровня 90 градусов, а затем отрываем таз. И это у нас одно повторение. Поехали. 15 раз. Отрываем таз. Опускаем ноги. Отрываем. 3, 4, 5, 6. Ноги не бросаем вниз. 7, 8. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, еще три, тринадцать, работает нижний пресс, четырнадцать и последний, пятнадцать, отлично, молодцы. Теперь одно очень-очень важное упражнение. Это гиперэкстензия. Мы ложимся на живот и э, работаем на наши мышцы спины. Обычно тоже очень часто люди забывают про это, но спина у нас получает очень много напряжения в течение дня и нужно создавать мышечный корсет, чтобы не было никаких болей. Мы ложимся на живот, <coughs> руки либо на плечи, либо за голову. И на вдохе мы поднимаемся вверх, задерживаемся и на выдохе опускаемся. Это у нас одно повторение. Поехали. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, еще 4, 17, 18, 19, 20. Опускаемся. Последнее наше упражнение на пресс и еще одно повторение гиперэкстензии. И мы закончили. Упражнение на верхний пресс. 20 повторений, небольших отрываний от коврика, то есть 
только до вот такого состояния мы не поднимаемся полностью. Поехали, 20 повторений. Раз, два. Работает верхний пресс. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пресс уже горит. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Отлично, молодцы. Последнее наше упражнение, последнее повторение. Гиперэкстензия. 20 повторений. Работаем на наш мышечный корсет на спине. Я подкладываю подушечку, чтобы было не так больно. Руки либо за голову, либо на плечи. Поехали. 20. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ягодицы тоже работают. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. И двадцать. Отлично. Молодцы. Мы закончили наши силовые упражнения. И переходим к нашей экзаменке к растяжке, чтобы не было крипатуры на следующий день, хотя она вам обеспечена после такой горячей тренировки. Мы э, выпрямляем руки, отрываем бедра от коврика и прогибаемся назад. Чувствуем растяжение нашего пресса, расслабляемся. Пресс горит, ягодицы горят, тело хорошенечко разогрелось, хорошенько поработало. Расслабляемся. Дышим. Можно покачаться вперед-назад. Не провисаем в плечах. Чувствуем, как растягивается пресс. Опускаемся на колени. Ягодицы опускаем на коврик. Руки вытягиваем перед собой. Лоб кладем на коврик. Это поза ребенка из йоги. Поза расслабления. Восстанавливаем дыхание. Мы с вами большие молодцы. Теперь можно и отдохнуть. Дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Расслабляемся. Вдох. Выдох. На вдохе поднимаемся. Выставляем правую ногу вперед. Сгибаем колени. Левая нога у нас сзади. Сгибаем ее на себя. Если вам позволяет растяжка, беремся за стопу. И растягиваем переднюю сторону бедра. И в то же время на правой ноге мы растягиваем заднюю поверхность бедра. Это отличный, отличный способ растянуть мышцы, чтобы уменьшить боль в мышцах. Почувствуйте растяжение. Опускаем и меняем ноги. То же самое. Левую ногу мы ставим вперед. А правая нога у нас сзади. Сгибаем ее в колени. Держимся за стопу, если позволяет растяжка. Смотрим через левое плечо. Позвоночник у нас здесь скручивается. Растягивается передняя поверхность правой ноги, задняя поверхность левой ноги, расслабляемся, опускаем, выводим ногу вперед, садимся на коврик и переходим к складочке, делаем глубокий вдох, тянемся руками вверх, выдох, наклоняемся вперед, настолько, насколько это возможно, старайтесь спину сначала держать прямо, не округлять ее. Почувствуйте растяжение э, под коленями. Почувствуйте, как ваши горячие, разогретые мышцы легче поддаются растяжке в данный момент. Дышим. И теперь можно округлить спину, лечь на свои ноги, если вам позволяет растяжка. Если же нет, просто старайтесь дотягиваться до своих стоп, э, плавно округляя спину. 
Сгибаем правую ногу в колени. Ложимся на левую ногу. Это положение тоже помогает растянуть мышцы, сократить крепатуру на следующий день. Поднимаемся, меняем ногу. Левую ногу сгибаем в колени, наклоняемся на правую ногу. Ложимся, расслабляемся, растягиваем мышцы. Не забывайте вообще делать растяжку в конце каждой тренировки. Это очень-очень важно для того, чтобы не нанести себе травму при следующей тренировке, чтобы мышцы были эластичные. Поднимаемся, соединяем ноги в бабочку, если, опять же, вам комфортно. Вы можете опустить ноги на коврик или просто стараться тянуть их руками к коврику настолько, насколько у вас получается. И наклоняемся вперед. Здесь у нас растягиваются ягодицы, а внутренняя поверхность бедра ног, расслабляется поясница, дышим. Я показала вам такую классическую растяжку в конце тренировки. В основном крепатурой у нас страдают мышцы ног, поэтому мы растягиваем сейчас мышцы ног в основном. Поднимаемся. Ну вот и все, мы закончили тренировку. Я надеюсь, ваши мышцы хорошенько поработали, вы нигде не халтурили, выполняли все честно. Если вы будете регулярно выполнять эту тренировку, ваша фигура будет стройной, подтянутой, красивой. Я советую делать эту тренировку хотя бы три раза в неделю, допустим, чередовать через день или через два дня. Я делаю эту тренировку также регулярно, потому что я обожаю делать все эти упражнения, и я вижу, как они действительно делают меня сильнее, подтягивают мои мышцы. И если вы работали со своим весом, попробуйте добавить все-таки какой-то дополнительный вес. Именно за счет дополнительного веса идет нагрузка на мышцы. И так вы гораздо быстрее сможете увидеть результат. В общем, спасибо всем большое. Вы огромные молодцы, что сделали эту тренировку вместе со мной. И всем пока. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся.